Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House. Has a second job at midnight. 今天我要用杏鲍菇和小黄瓜来作为大家糖菜料理，来和大家分享豆包卷蔬菜。在逛菜市场的时候，刚好看到芦笋，我第一个想到的就是想用它来做豆包卷，因为芦笋绿色的头露出来会很漂亮。豆包卷呢，我觉得是很容易上手的手工菜，而且又可以吃到很多种颜色的蔬菜，还可以摄取到豆包的蛋白质，是一道营养的家常菜。做菜前先来和大家分享，频道现在有了超级感。感谢新功能，大家看第二支持爸妈，那爸妈可以做出更多不一样的影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kiss 点爸妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用杏鲍菇和小黄瓜做这道家常菜料理吧。准备一个杏鲍菇，把杏鲍菇用手剥成粗条状，可以从中间先剥一半，再剥一半。这样子慢慢的平均给它对半平分，会每一条都比较平均。上面的可以摘下来做其他的料理，像是炒饭、炒面或是炒青菜，就不会浪费掉。杏鲍菇是没有味道的，先来给它调个味。把杏鲍菇放碗中，放入四分之一茶匙盐、四分之一茶匙白胡椒粉、四分之一茶匙五香粉，把它甩一甩，腌制均匀。可以了，先放旁边腌制。准备一条小黄瓜，把小黄瓜去头去尾，把小黄瓜对切成四等份，把小黄瓜切一半。这样子切出来的条状会比较平均，也比较好看。中间切刀，这里中间再切一刀。现在在菜市场到处都可以看到有人在卖小黄瓜，因为大热天，小黄瓜是很好消暑的蔬菜，生吃。或是拿来炒菜，都很好吃。像是配炸物，也很适合，因为它很清爽，可以解油腻感。把小黄瓜放入盘中，准备一把芦笋。这把芦笋我是买台币一百二十元。这个芦笋，我会先把后面比较硬的地方切掉一点。如果切下去感觉很硬，我就会再往前切一点，一直切到不要那么老的地方的时候，就把它切掉。这里的部分就是看我们豆包的大小，大概是这样的长度切下去。这部分可以拿来做其他的炒青菜料理。把芦笋放入盘中，这部分如果直接拿去炒菜，会很有纤维感，吃起来会比较硬。所以可以先把它的外皮削掉，这些粗纤维就不会觉得很硬很老了。芦笋的梗我通常喜欢拿来炒菇类，像是红喜菇、金针菇或是鲜香菇，它都很提鲜。大火快炒之后会很好吃。这样子吃起来就比较不会老了。准备半个黄甜椒，把地头、种子、薄膜去掉，把黄甜椒切成条状。黄甜椒是因为刚好冰箱里面有。所以我就拿出来把它用上。如果没有的朋友也可以省略，放你们家冰箱里面有的蔬菜。把黄甜椒放入盘中，准备两片素火腿，这是我已经退冰过了。素火腿买回来，我会先切好，再放进保鲜盒或是耐热袋里面，大概是六片一包，六片一包。这样子冷冻起来，一餐我大概会用六片的量，就看你们家的需求，也可以分成四片一个包装，或者十片一个包装。那现在我是用一袋
这样子把两片退冰，比较好切，也比较快退冰。把素火腿切成条状，把素火腿放入盘中，准备一颗芒果。这个芒果是一斤二十五元的，也有菜摊是卖五颗一百元的那一种。把芒果削皮，台湾的芒果种子很小，果肉很多。我记得小时候吃的芒果，它的果肉薄薄很少，种子好大一颗。所以来到台湾，我很喜欢吃芒果，因为它的果肉真的很多。把芒果切开。台湾现在是芒果的季节，马来西亚好像也是。我娘家爸爸种的芒果树长满了芒果，所以我想这时候应该是芒果的季节。把芒果切成条状，台湾菜市场到处就可以看到有人卖芒果了。我想说，产季用水果来入菜也很清爽好吃，所以用了甜甜的芒果搭配咸咸的酱汁，还有咸咸的豆包，这样子搭配一起吃。把芒果放入盘中，锅内放入适量的油，把素火腿放进来炒香，素火腿稍微煎过。会比较香。如果你不吃塑料，就可以用豆干来代替。炒一炒后，每一面都沾上油了，就可以给它铺平均，让它稍微煎一下。它在煎的时候，可以推一边去，把杏鲍菇放进来煎。杏鲍菇也是铺平均，让它慢慢的煎。素火腿也差不多，可以翻面了。如果你不要用油煎炒，你可以直接放去气炸锅里面，两个食材同时气炸出来。杏鲍菇这里也翻动一下，继续让它煎成焦黄色。火腿差不多可以先取出来了，有煎成焦香了。杏鲍菇也有变成金黄色，可以先取出来。刚刚有用调味料腌制，现在就不用调味了。准备五片豆包，这豆包我是在全联买的，它一包里面就有五片。先把它打开，顺着它的纹路打开。把素火腿放上来，我大概每一片放三条，再来放上小黄瓜，小黄瓜放两条，还有我们煎香的杏鲍菇，大概也是放个两三条，黄甜椒两条，芒果。两条笋子烫熟之后放上来，这个笋子就是水热了之后加一点油放进来烫会比较翠绿，大概烫两分钟就可以了。里面每个豆包卷放上两条，放好料之后就可以卷起来的，卷时候压着料往前卷。卷到最后，用牙签给它固定。一卷就完成了。再来卷第二个，料稍微给它摆整齐，卷过去。卷的时候要压一下，往后拉，再往前，往后拉，再往前。这个豆包比较四方，比较正方一点，会比较好卷。有时候我在塑料店买的豆包，它比较不规则，所以比较难卷。做这种豆包卷要买比较正方一点的豆包。做好了，来拿去煎。锅内放入适量的油，把豆包卷放进来煎。开口粗炒下，开口粗炒下可以让它先固定一下，水下不容易散开
，先让它慢慢的煎成金黄色，可以翻面了。里面的食材是熟的，所以把豆包卷煎成金黄色，有上色就可以了。这个很适合中秋节 b a r b e 素烤的时候，可以做这道来做烧烤。每一面都煎成金黄色了，淡淡的金黄色就很香了，可以夹起来盛盘。盛盘的时候可以选一面比较漂亮的当上面。用回圆锅来开火，锅内放入一点点油，这时候转小火，来煮个酱汁，两汤匙的甜梅酱。半汤匙糖，四分之一茶匙盐，四分之一茶匙白胡椒粉，一百 CC 的水，把调味料拌匀。这时候来去准备太白粉水，微微滚了，慢慢的放入太白粉水，要成一个浓稠的酱汁。看自己个人喜好，我是喜欢不要那么浓稠的，像这样子的稠度就差不多可以了。可以关火起锅。来试吃豆包卷。今天的豆包卷淋上了这个酱，是梅子酱。梅子酱如果你要直接淋上去是可以的，但是我又另外加工，加一点水让它稀释一点点，这样子比较省着用。这个梅子酱我是在素食材料行买的，嗯，好好吃哦，嗯，鲜，嗯，第一口咬下去，有芒果香，有没有？有，因为里面放了芒果，接着会咬到脆脆的小黄瓜，嗯，外面层甜梅酱。也很适合夏天的料理，然后里面又放了芒果，甜甜、咸咸、酸酸，真的很开胃。夏日的料理，嗯，我咬到杏鲍菇了，很有嚼劲，很像鸡肉的感觉。它还有放了素火腿，咬起来就会比较有咸咸的感觉，很好吃。怎么会有毒性？嗯，所以要小心，刚刚忘记拔下来了。幸好你有发现。下次的时候要记得把牙签先拔下来。小龙果直接吃比较好吃。嗯，你喜欢直接吃生吃哈？生吃直接啃下去。嗯，脆脆甜甜这样子哈。嗯。好啦，今天的影片就分享到这里。如果喜欢的话，记得分享、按赞加订阅。想要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下刀料理见。拜拜。好吃，芒果放下去好吃。Like everything means.